Assalamualaikum semuanya Kali ini aku mau share menu harian Tapi ini juga bisa dijadiin ide bekal Buat ke kantor ataupun piknik Ini menunya spesial banget Yang pertama Aku bikin tahu berontak mie ayam Untuk bahannya Aku pakai mie burung dara Ini yang mie kering gandum Ini favorit aku kalau masak sesuatu pakai mie Mie burung dara itu bener-bener mie legendaris Karena sudah diproduksi selama 50 tahun Dia juga sudah tersertifikasi oleh Bepom Dan halal oleh MUI Selanjutnya aku pakai tahu kuning, ini bisa pakai yang kotak atau yang segitiga, ini aku pakai yang segitiga, nanti kita kerat-kerat bagian tengahnya Terus aku juga pakai ayam, ini ayamnya 200 gram dan dicincang Satu buah wortel yang dipotong korek api, terus dua batang daun bawang diiris-iris Kemudian ada air 50 ml untuk bumbu halusnya pakai bawang putih dan bawang merah, bawang putih 2 siung, bawang merah 5 siung Kemudian ada merica setengah sendok teh, kaldu 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, dan garam secukupnya Untuk cara membuatnya, pertama kita panasin minyak dulu terus dimasukin bumbu halusnya, bawang merah dan bawang putih Selanjutnya tinggal diaduk-aduk, ditumis sampai dia wangi kalau udah wangi, masukin ayam cincangnya, terus diaduk-aduk sebentar Selanjutnya, masukin wortel yang udah diiris korek api, tumis-tumis lagi sampai dia sedikit layu Kalau udah layu dan tercampur, kita masukin airnya, ini airnya 50 ml Terus aku masukin bumbunya tadi, garam, kaldu, lada, dan gula Aduk-aduk sebentar, kalau udah mendidih tinggal dimasukin minyak Walaupun dari bungkusnya kecil, tapi ini isinya ada dua keping dan jadinya banyak banget Oke, okay, udah aku masukin, ini mau dimasak sampai dia lembut terus menyusut gitu sampai nggak ada airnya Kemudian aku tambahkan daun bawang Aduk-aduk lagi, ini bakal dimasak pokoknya sampai airnya kering Mie burung darah itu kenyal, gurih, mudah menyerap bumbu, ini enak banget beneran Nah ini udah kering, mau aku wadahin dulu terus nanti kita isi ke tahu kuning tadi Sebenarnya kayak gini tuh udah enak banget makannya Minyak bener-bener menyerap bumbu tapi kita mau bikin dia lebih spesial dengan diisi ke dalam tahu Nah ini tahunya, aku pakai tahu segitiga, aku kerat-kerat dulu bagian tengahnya satu resep ini bisa isi 25 tahu kecil, 25 sampai 30 tahu kecil. Jadi bisa jadi ide bisnis juga. Sudah aku kerat-kerat tahunya semuanya. Ini yang pertama aku mau isi 10 dulu. E, kalau yang aku jadinya sekitar 20 pcs, tapi 10-nya tuh tahu yang gede-gede gitu. Nah, ini aku isi. Isinya kayak biasa aja, kalau minyak kepanjangan bisa di, e, bisa dipotong pakai gunting Karena ini isinya mie plus sayur, bukan yang sayur semua Jadi ini teksturnya gampang banget buat ngisinya Buat ngerapinnya juga tinggal ditekan-tekan gitu pakai garpu Nah ini aku udah jadi 10 pcs, ini tinggal diselesain aja, dihabisin isiannya Biar dia agak padat, aku mau masukin kulkas sebentar sebelum digoreng Jadi ini bisa buat stok juga ya mam, misal dibikin malam buat goreng besoknya gitu Sebelum digoreng, kita bikin lapisannya dulu. Ini aku pakai tepung terigu 75 gram, tepung beras 75 gram juga. Jadi tepungnya satu banding satu ya. Terus aku pakai bawang putih 2 siung yang sudah dihaluskan, garam secukupnya. Terus aku tambahin satu butir telur. Selanjutnya tambahkan air 150 ml Ini bisa dimasukin berkala Tapi karena ini aku resepnya pasti Jadi aku langsung masukin 150 ml Tinggal diaduk-aduk Sampai adonannya tuh menyatu Terus halus yang teksturnya sesuai sama yang kita inginkan Nah jadinya kayak gini Ini airnya 150 ml Nggak ditambah-tambah atau dikurangin Selanjutnya dimasukin tahunya, ini kita balur-balur dulu sama tepung pelapisnya sambil nunggu minyaknya panas Kalau minyaknya udah panas, ini tinggal digoreng aja, ini crispy enak banget, terus isiannya juga enak banget Mie borong darah itu benar-benar menyerap segala bumbu, jadi minyak nggak kerasa plain gitu, enak banget Kualitasnya benar-benar terjaga selama 50 tahun Nah ini aku uh, tirisin terus mau disisihin dulu Aku mau bikin menu berikutnya 
Selanjutnya, menu yang kedua aku mau bikin mie ayam dabu-dabu. Ini aku pakai varian mie burung dara yang mie telur urai. Mie burung dara ini tersedia dalam dua varian, mie burung dara original bungkus merah dan mie burung dara pipih bungkus hijau. Kemudian aku pakai ayam, ini 150 gram yang dipotong kotak-kotak, udah dilumurin sama jeruk nipis dan aku kasih garam sedikit. Kemudian ada 10 cabai, ini aku pakai cabai rawit merah dan cabai rawit hijau, ini bisa disesuaikan sama selera Terus ada tomat merah, ini 3 buah tomat merah yang dibuang bijinya terus dipotong kotak-kotak Selanjutnya 3 buah tomat hijau dibuang bijinya juga terus dipotong kotak-kotak Pakai bawang merah juga 6 siung, ini diiris tipis Kemudian perasan jeruk nipis ini bisa sesuai selera atau 5 sendok makan Terus ini ada 3 sendok makan minyak, garam dan gula secukupnya Cara membuatnya kita masukin semua bumbu yang udah kita siapin tadi Ini yang pertama aku masukin bawang merah Selanjutnya masukin cabai irisnya, cabai rawit ini bisa sesuai selera Kemudian tambahkan tomat merah, tomat hijau Tambahkan perasan jeruk, ini bisa sambil dicicipin sih kalau uh, takut keasaman. Terus masukin minyak, garam, dan gula. Ini sudah dimasukin semuanya. Uh, nanti takaran lengkapnya aku tulis di description box, tinggal diaduk-aduk. Uh, kalau udah rata, nanti kita diamkan dulu sambal dabu-dabunya 15 menit. Jadi ketika kita diamkan, kita bakal olah yang lainnya kayak ayam dan mie-nya gitu. Nah selanjutnya untuk ayamnya aku panaskan minyak uh, Terus aku masukin ayamnya Ayamnya tadi dilumurin jeruk dan aku kasih sedikit garam Garamnya opsional sih Nah ini bakalan dimasak sampai dia mateng gitu Sampai dia warnanya kuning cantik dan mateng Nah kalau udah matang tinggal dituangin semuanya ke sambal dabu-dabunya Ini aku masukin ayamnya dulu terus nanti aku tambahin minyaknya sedikit kalau udah dimasukin ayam sama minyak panasnya, kita sisihin dulu dia sebentar dan kita akan siapin minyak. Nah ini airnya udah mendidih, kita masukin minyak, kita pakai mie burung dara yang varian mie telur urai. Mie burung dara ini satu-satunya brand mie kering dan mie telur di Indonesia yang punya banyak resep di websitenya. Nanti aku taruh link websitenya di deskripsi ya. Nah ini setelah airnya mendidih, minyak dimasukin terus direbus sekitar 5 menit. Kalau udah tinggal dicampurin ke sambal dabu-dabunya Mie burung darah ini bisa dibeli di offline-nya Indomaret, Alfamidi, Superindo, dan Supermarket Pasar juga ada Buat online-nya bisa di Shopee Mall, terus ada Tokopedia, Burung Dara, JDID, TikTok Shop, Blibli Mart, dan Shopee Mart Nanti aku taruh link-nya semua di deskripsi ini kita udah aduk-aduk, diaduk-aduk sampai rata aja. Ini minyak jadi enak banget, minyak kenyal, gurih, terus juga dicampur sama bumbu dabu-dabunya jadi segar banget. Nah semuanya udah jadi, tinggal kita masukin ke wadah. Ini aku coba masukin ke kotak bekal buat bekal. Aku masukin minyak dulu, terus bumbu dabu-dabunya, terus nanti dilengkapin sama tahu berontak mie ayam tadi. Ini tuh selain cakep, enak banget. Jadi kalian harus cobain. Kalau pengen resep unik lainnya, misal olahan mie jadi yang sesuatu yang manis kayak kue gitu, kalian bisa cek banget di websitenya Mie Burung Dara, nanti aku tulis di deskripsi. Terus juga bisa ikutin kreasi bebas Burung Dara Challenge, hadiahnya peralatan masa kekinian, dan banyak banget hadiah lainnya. Untuk info lengkapnya nanti aku tulis lengkap di description box, kalian jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya Mie Burung Dara. Nah sudah, ini ada mie ayam dabu-dabu dengan tahu berontak isi mie ayam Terus aku lengkapi dengan sayuran, cocok banget buat ide masakan harian Terima kasih sudah nonton